Sinusundan namin ang grupong ito ng mga Marines mula sa 21st Marine Company papasok sa isang 45 position ng mga MILF. Naglakas loob kaming sumama dahil sabi nila napaalis na nila ang mga rebelde mula sa posisyon ito. Oo, oh, kaya kaya dito kung talagang i-ano yung dahil ko, eh. wala ipot lang. Eh. Pero may tropa na kasi dyan, nagkakalat na yung tropa eh. Hindi sila makapag, ano ba, concentrate na mag-snipe dito. Pero maliit sa tao. Oo, oh, kasi meron lang isang batalya na nakakurot rin eh. Pili ko pila, wala nila. Pero sa simula pala, maingat na ang mga kasama naming Marines. Umaaligid lang umano ang kanilang mga kalaban. Patigil-tigil ang mga Marines sa kanilang pagabante. Kaya ilang sandali lang, naunahan na namin ang karamihan sa kanila. Palibhasa walang karanasan sa gyera, diretso kami sa front line. Hindi namin alam, ilang metro lang ang layo mula sa amin ang nagtatago ng mga rebelde. Ilan pa sa kasama naming mga media ay nakasuot ng matitingkad na kulay, kahit kada putok mula sa mga rebelding sniper sa amin nakatingin ang mga marines. Saan napaligitan natin ng mga balang ng sniper ba? Nang medyo humupa ang barilan, naglakas loob na kaming pumunta sa unahan ng mga Marines. Sa tindi ng barilan, naririnig namin ang haging ng balang dumadaan sa aming mga ulunan. Matapos ang halos apat na oras na putukan, napilitan na kaming umatras dahil patindi na ng patindi ang palitan ng putok. Sa base camp ng 1st Marine Battalion, doon namin nalaman kung gaano katindi ang aming pinasok. Sa grupo ng mga sinamahan naming mga Marines, isa ang namatay sa kasagsagan ng putukan. Yeah, kamusta ang situation dyan? Okay lang sir, okay lang. Hold the way pa. Kaya ba? May tinabahan pa sa atin? Okay. May kaya tayo sir dito at 11-11 ang stripling wounded natin. Over. Major, sa kalaban ha? Kamusta? Okay. Sige, dahan-dahan lang para sigurado, okay? Yan ang front page. Rafi Tima, nag-uulan.